প্রত্যেকটা ক্লাস আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা ইংলিশ ক্লাস বলেন বা আপনার মানে ক্লাস বলতে ফ্রি ক্লাস গুলো যখন আপনারা করছিলেন বা এই পেইড কোর্স যখন আপনারা করছেন যখন আমি নিয়েছিলাম তখন আপনাদেরকে আমি একটা কথা বারবার বলছিলাম যে যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে আমাদের একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচার দরকার থাকে পার্টিকুলার একটা স্ট্রাকচার লাগে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স আপনি যখনই তৈরি করতে চাইবেন তখন ফার্স্ট অফ অল আপনার একটা সাবজেক্ট লাগবে কথাটা বুঝবেন ভালো এই সাবজেক্টের স্থানে নাউন অথবা প্রোনাউন বসে নাউন অথবা প্রোনাউন এটা কেন বসে মানে নাউন প্রোনাউন জিনিসটা কি আমি এটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি নাউন প্রোনাউন প্রেপোজিশন অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ড বিষয়টা হচ্ছে যখন আমরা ইংলিশে সেন্টেন্স লিখি বা যে কোনো কথা আমরা বলি একটা কথা বলতে গেলে বা একটা সেন্টেন্স লিখতে গেলে আমাদের ওয়ার্ডের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ শব্দ কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে একটা কমপ্লিট ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি হয় তো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা নাম থাকে যে নামগুলো আট প্রকার পার্ট অফ স্পিচ থেকে আসে অর্থাৎ ইংলিশের যে ওয়ার্ড গুলো থাকে একটা সেন্টেন্সের ভিতরে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের একটা একটা নাম আছে সেই নামটাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় তো সাবজেক্টের পরে মানে এই নামগুলো হয় নাউন হয় না হলে প্রোনাউন হয় ভার্ভ হয় অ্যাজেকটিভ হয় তো সাবজেক্টের পরে আমাদের বসাতে হয় ভার্ভ এই ভার্ভ হচ্ছে সেন্টেন্সের হার্ট বিট বা প্রাণ মেইনলি এই ভার্ভটাই সব থেকে মেইন বা ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ স্পিচ ভার্ভ ছাড়া আর কিছুই হয় না কোনো কিছু করা যায় না ইংলিশে তো এই ভার্ভের পরে আমার বসা হচ্ছে অবজেক্ট বা এক্সটেনশন এই অবজেক্টের জায়গায়ও মানে এই যে এক্সটেনশন এই যে এক্সটেনশন এখানে আপনার বসতে পারে অবজেক্ট এক্সটেনশন মানে অতিরিক্ত অংশ এই জায়গাটাতে বসতে পারে অবজেক্ট অর কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার্বিয়াল অ্যাডভার্বিয়াস অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার্বিয়াস তো এই হচ্ছে যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এবং এই স্ট্রাকচারটা প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু আমি ইন ডিটেলস আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি এই স্ট্রাকচারটার তো আমি আপনাদেরকে কি বলছিলাম যে একটা সেন্টেন্স এর সাবজেক্টে সাবজেক্টে কি বসে সাবজেক্টে নাউন প্রোনাউন নাউন প্রোনাউন মানে কি মানে সাবজেক্ট মানে কি সাবজেক্ট মানে যে কাজ করে আমি যখন ইংলিশে একটা সেন্টেন্স লিখবো একটা সেন্টেন্স যখন তৈরি করবো বা একটা কথা যখন বলবো একটা কাজ যখন করা হয় একটা মানুষ তো করে বা যে কোনো কিছু কেউ তো একজন কাজটা করবে কোন একটা কিছু যখন করা হয় একটা সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট হতে পারে আমি মানে আই অথবা উই মানে আমরা অথবা ইউ মানে তুমি বা তোমরা অথবা হি অথবা সি অথবা দে অথবা ইট অথবা রহিম হ্যাঁ অথবা করিম এরকমই যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট আমার হয়ে থাকে এরকম একটা সাবজেক্ট গুলো একটা নির্দিষ্ট সার্কেলের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে এর বাইরের কিছু না সাবজেক্টের পরেই প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স আমাদের ভার্ভ বসে কি বললাম সাবজেক্টের পরেই প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্সে আমাদের ভার্ভ বসে ভার্ভ ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট ডিনোটস বিং হ্যাভিং আর ডুইং সামথিং ভার্ভ মানে কোনো কিছু করা হওয়া খাওয়া থাকা পড়া লেখা চলা বলা নেওয়া দেওয়া এগুলো যে ফর্মগুলো আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে আপনাদেরকে লিখতে বলছিলাম বলছিলাম যে এই ভার্ভের ফর্ম অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই ভার্ভের ফর্মের উপর ডিপেন্ড করে সেন্টেন্সের অর্থের পরিবর্তন হয় সেন্টেন্সের অর্থের চেঞ্জ হয় তো এই ভার্ভের ফর্ম আপনাদের জানতে হবে এটা খাতায় উঠাতে হবে বা এটা কপি বেট করতে হবে তো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন এই যে ভার্ভের কথা বলছে এই পাশে দেখেন এই ভার্ভ মানে একটা শব্দ শব্দ মানে কি শব্দগুলো এমন কোন শব্দ যেগুলো অ্যাকশন দেয় মানে কাজ করা বোঝায় এখন এই যে শব্দ যে অ্যাকসেপ্ট মানে গ্রহণ করা অ্যাক্ট মানে আচরণ করা অ্যাসিপ মানে অর্জন করা অ্যাডমায়ার মানে প্রশংসা করা অ্যাডভাইস মানে উপদেশ দেওয়া এই যে শব্দগুলো আপনারা দেখছেন বা অর্থগুলো আপনারা দেখছেন এর পাশে আবার এখানে আছে পাস্ট এই পাস্ট কে বলা হয় অনেকে এটাও জানে না এই যে ইনফিনিটি ইনফিনিটি মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা এটাকে বলা হয় বি ওয়ান আর এই যে পাস্ট এটাকে বলা হয় বি টু মানে ভার টু আর এটাকে বলা হয় পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ভার্বের পার্টিসিপাল ফর্ম কে বলা হয় বি থ্রি মানে এই যে ভার্বটা আমি লিখছি এই ভার্বের আবার ফর্ম থাকে মানে এই শব্দগুলোর একটা ওয়ার্ডের ফাংশনের চেঞ্জ হয় এদের কি হয় ওয়ার্ডের ফাংশনের চেঞ্জ হয় আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাদের কথাগুলো কি বুঝতে পারছেন দেখেন শব্দগুলোর ওয়ার্ডের ফাংশনের চেঞ্জ হয় দেখেন প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে মানে এই যে সরি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এই যে ওয়ার্ড গুলো আপনি দেখছেন এই যে আহ ওয়ার্ড গুলো আপনার লেখা আছে এখানে এই ওয়ার্ড গুলো এই যে ব্লো ব্লো মানে কি প্রবাহিত হওয়া এর একটা পাস্ট ফর্ম আছে যেটাকে ভি টু বলা হয় এটা হচ্ছে ব্লিউ 
হ্যাঁ এর পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ব্লোন বি এল ও ডাব্লিউ এন সো এই ভার্বের ফর্মগুলো আপনার মুখস্থ করতে হবে যেভাবে হোক অ্যাট এনি কস্ট এখন তো গতানুগতিক ধারাতে পড়লে ওইভাবে মুখস্থ হয় না তো তার জন্য আর কি আমার কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে কিছু কৌশল আছে যেগুলো আমি হয়তো একটা ফ্রি ক্লাসে দেখাইছিলাম আপনাদের যে এই ভার্বের ফর্মকে কমন রেখে একটা স্টোরি তৈরি করা যায় সেই স্টোরি তৈরি করে করে যদি আমরা ফর্ম গুলোকে মুখস্থ করি এখানে দুইশোটা ভার্ব আছে আপনার এক একদিন বিশটা করে পড়েন দুইশোটা ভার্ব করতে আপনার দশ দিন লাগুক না হলে দশটা করেন আপনার বিশ দিন লাগুক তার বেশি তো লাগবে না বাট বিশ দিন লাগলেও এই ভার্বের ফর্ম আপনার জানতে হবে এর আর কোন ওয়ে নেই এর আর কোন রুল সূত্র নেই যে এই বলো এর পাস ফর্ম বিলিউ কেন বলো কোন রুল অনুযায়ী হলো বা এখানে বলুন কেন বলো এটা আপনাকে মুখস্থ করতে হবে এবং মুখস্থ বলতে এখানে অল্প কিছু ফর্ম দেখলে বা অন্তত অ্যাটলিস্ট যদি তিরিশটা পঞ্চাশটা ফর্ম আপনি জানেন বা বোঝেন বাকিগুলো দেখবেন আপনি অটোমেটিক্যালি পেরে যাবেন কেমন যেন হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি আপনি পারবেন এসে যাবে আপনার মুখের উপর ওটা তো এই ফর্ম জানতে হচ্ছে কেন আমাকে ফর্ম আমাকে জানতে হবে কেন এটার মেইন রিজনটা হচ্ছে আমার যখন ইংলিশে আমরা কথা বলি ইংলিশে কথা বলতে গেলে আমরা কখনো একটা সেন্সে একটা ধারাতে একটা ওয়েতে কথা বলতে পারি না বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন সেন্সে বিভিন্ন টেন্সে একটা কথাকে আমাদের ইংলিশে বলতে হয় তো এইটা বলার জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন সেন্সে বিভিন্ন ওয়েতে কথা বলার জন্য বিভিন্ন ফর্মে কথা বলার জন্য এই ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন করতে হয় এবং এই পরিবর্তনটা হয় আপনার টেন্সের স্ট্রাকচার মেনটেন করে এই যে ভার্বের ফর্মের কথা বলছি এই ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনটা হয় হচ্ছে টেন্স এর স্ট্রাকচার মেনটেন করে অর্থাৎ ইংলিশের তিন প্রকার টেন্স আছে পাস্ট প্রেজেন্ট এবং ফিউচার এই তিনটা টেন্স এর আবার চারটা করে ভাগ আছে ইনডিফিনিট কন্টিনিউস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তো এই যে তিনটা টেন্স এর আবার চারটা করে ভাগ আছে তো এই প্রত্যেকটা টেন্স এর প্রত্যেকটা টেন্সের স্ট্রাকচারে ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন হয় মানে টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো মূলত ভার্বের ফর্মের পরিবর্তনের উপর ডিপেন্ড করে তৈরি হয় অর্থাৎ মনে করেন আমি যদি বলি যে এখন বাতাস মানে গ্রীষ্মকালে বাতাস প্রবাহিত হয় বা প্রচুর বাতাস প্রবাহিত হয় সো আমি যদি বলি আ লট অফ এয়ার ব্লো ইন সামার সিজন আ লট অফ এয়ার ব্লো ইন সামার সিজন গ্রীষ্মকালে প্রচুর বাতাস প্রবাহিত হয় এখন এই যে প্রবাহিত হয় জাস্ট কোনো কিছু হয় অ্যাজ ইউজুয়াল হয় এই যে ঋতু এই যে গ্রীষ্মকাল একটা সিজন এই টাইমে প্রচুর বাতাস হয় বাতাসটা মেইনলি আপনার বসন্তকালেই হয় স্প্রিং সিজনে সো যাই হোক তো যেটা বলছি মনে করেন আমি বললাম এটা হয় তো অ্যাজ ইউজুয়াল একটা কিছু হয় এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট একটা সেন্স দেয় কিন্তু মনে করেন আপনি যদি এখন বলেন যে গতকাল প্রচুর বাতাস হয়েছিল আমাদের এইখানে প্রচুর বাতাস হয়েছিল প্রচুর বাতাস হয়েছিল মানে বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল তখন কিন্তু আপনাকে বলতে হচ্ছে আমাদের এরিয়াতে বা আমাদের ইন আওয়ার রিজন আমাদের অঞ্চলে প্রচুর বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল তো এই যে হয়েছিল কথাটা বলতে গেলে আমার এই ব্লিউটা লেখা লাগতেছে এই যে ব্রেক মানে ভাঙা এই ব্রেক এর পাস ফর্মটা কি পাস ফর্মটা হচ্ছে ব্রোক পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্রোকেন সো এই ফর্ম জানতে হয় আমি যদি বলি যে আমি একটা গ্লাস ভাঙি সো আই ব্রেক আ গ্লাস এখন আমি যদি বলি আমি একটা গ্লাস ভেঙেছিলাম তখন আপনাকে বলতে হচ্ছে আই ব্রোক আ গ্লাস আপনি কখনো এই ব্রেক দিয়ে কথাটা বলতে পারবেন না আপনাকে লিখতে হবে আই ব্রোক আ গ্লাস আমি একটা গ্লাস ভেঙেছিলাম আপনি যখনই বলছেন যে আই হ্যাভ ব্রোকেন আ গ্লাস এই যে ব্রোকেন পার্টিসিপাল ফর্ম এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স যদি বলেন আই হ্যাভ ব্রোকেন আ গ্লাস আমি একটা গ্লাস ভেঙেছি কি বললাম আমি একটা গ্লাস ভেঙেছি ভেঙেছি এইমাত্র কোন একটা কাজ করা হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সের স্ট্রাকচারে এই ভি থ্রি ফর্মটা বসে ভার্বের থার্ড ফর্মটা বসে তো এরকম এক একটা টেন্সের স্ট্রাকচারে এক এক ধরনের ভার্বের ফর্ম বসে এছাড়াও কিছু কিছু অক্সিলারি ভার্ব থাকে আমার প্রেজেন্ট আর পাস্ট ইন্ডিফিনিট ছাড়া মানে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্সের সাবজেক্টের পরে ভার্বের এই প্রেজেন্ট ফর্মটা বসে আমার 
উইল বি এগুলো বসে পারফেক্ট টেন্স গুলোতে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড উইল হ্যাভ এগুলো বসে ঠিক আছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন এই যে এগুলোকে বলা হয় অক্সিলিয়ারি ভার্ব এই ভার্বগুলোর পরে এই ধরনের ভার্বের এক একটা ফর্ম আমার বসে বিভিন্ন কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট বা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বাট ইনডিফিনিট টেন্সে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা পাস্ট ইনডিফিনিট সেইখানে ভার্বের এই প্রেজেন্ট ফর্মটা বসে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে পাস্ট ফর্ম বসে পাস্ট ইনডিফিনিটে কোন একটা কাজ এজ ইউজুয়াল হয় প্রতিদিন হয় এটা বোঝাতে এই ফর্মটা বসে একটা কাজ হয়ে গেছিল এটা বোঝাতে এই ফর্মটা বসে এই হচ্ছে ভার্বের ফর্মের কাজ অর্থাৎ ভার্বের ফর্মকে আমাকে বিভিন্ন ভাবে বসাতে হয় কথাটা ভালোভাবে বোঝেন বসাতে হচ্ছে কেন আমি যখন ইংলিশে কথা বলছি কথাটা আপনি একটা স্টেবল পজিশনে রাখতে পারি না যে আমি ভাত খাই আমি স্কুলে যাই সে বই পড়ে সে কাজ করে তারা গান গায় এটা তো গায় একটা কাজ হয় কিন্তু আপনি যখন কারোর সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালি কনভার্সেশন করবেন রিয়েল লাইফে কারোর সঙ্গে কমিউনিকেট করবেন আপনাকে এইভাবে কথা বলতে হবে যে আপনি ভাত খেয়েছেন একজন বলবে না আমি খাইনি আমি একটু পরে খাবো না আমি এখন খাইতেছি আমি তো সকাল থেকে ভাত খাচ্ছি না আমি ভাতটা খেতে থাকবো এই যে আমি খাই খেয়েছিলাম খাচ্ছি খাবো খেয়ে যাব খেয়ে থাকবো সকাল থেকে খাচ্ছি এই যে খাওয়া কথাটাকে ঠিক কত ভাবে নেওয়া যায় কত ভাবে বলা যায় কতগুলো সেন্সে দেওয়া যায় এইটাই আমাদের দরকার আমরা আমরা ইংলিশে কথা বলতে পারি না কেন স্পোকেন ইংলিশ জিনিসটা কি আমরা আমাদের মুখের উপর ইনস্ট্যান্টলি এইটাই আনতে পারি না যে বিভিন্ন ফর্মে বিভিন্ন সেন্সে আমরা কিভাবে কথা বলবো অর্থাৎ হোয়াট এভার উই থিঙ্ক ইন বেঙ্গলি হাউ ক্যান উই স্পিক ইন ইংলিশ যা কিছু আমরা বাংলায় ভাবি কিভাবে সেটা আমরা ইংলিশে বলতে পারি জাস্ট উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ফরমেশন অফ ওয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু টেন্স তো আবারও বোঝেন আমি খাই ইট মানে তো খাওয়া বা ব্রেক মানে ভাঙা আমি ভাঙি আমি ভেঙেছি আমি ভেঙেছিলাম আমি ভাঙতেছি আমি ভাঙবো আমি ভাঙতেছিলাম সকাল থেকে এই বাড়িটা ভাঙতেছি তো এই যে ভাঙা কথাটাকে ব্রেক মানে তো ভাঙা বাট এই ভাঙা ভাঙি ভাঙতেছি ভাঙবো ভাঙতেছিলাম এই ভাঙা কথাটাকে বিভিন্ন টাইমে নেওয়া বিভিন্ন সেন্সে নেওয়া বিভিন্ন থট এ নেওয়া এই নেওয়াটার জন্য আমাকে টেন্স জানা লাগে এবং টেন্সের স্ট্রাকচার মেনটেন করে এই বার্বের ফর্মকে বসাতে হয় তো টেন্সের টোটাল বারোটা সেন্স দেয় অর্থাৎ বারোটা টাইমে টেন্স কথা বলে বারোটা স্ট্রাকচার দেয় যে আমি ভাত খাই আমি খেয়েছিলাম আমি খাচ্ছি আমি খাবো খেতে থাকবো এরকম বারোটা সর্বোচ্চ বারো ধরনের সেন্স দেয় বাট এই বারোটা স্ট্রাকচার আপনার মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে পারে না এর জন্য আমাদের আবার জানতে হয় মডেল এবং সেমি মডেল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার কি বললাম মডেল এবং সেমি মডেল অক্সিলারি ভার যেগুলো এই টেন্সের স্ট্রাকচার বাদ দিয়ে নতুন ধরনের সেন্টেন্স ক্রিয়েট করে যেগুলো দিয়ে আপনি আঠারো ধরনের ইউ উইল মেক এইটিন কাইন্ডস অফ স্ট্রাকচার অর সেন্স আই মিন আঠারো ধরনের স্ট্রাকচার বা সেন্স আপনার দিয়ে থাকে যেটাতে আপনি আঠারো ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন এরকম একটা কমন ভার্বকে ব্যবহার করে তো আমি এগুলো আপনাদের আগেও বলছি বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার এবং আঠারোটা মডেল সেমি মডেলের স্ট্রাকচার মেনটেন যদি আপনি করে নতুন ভার্বের ব্যবহার করে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন আপনি বাংলায় যাই ভাবেন না কেন যেটাই আপনার মনে আসুক না কেন সেইটাই আপনি ইনস্ট্যান্টলি ইংলিশে বলতে পারবেন বের করতে পারবেন যদি প্র্যাকটিসটা থাকে ইভেন শুধু এটা করলে হবে না এগুলো নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ডাবল ইউ ওয়ার্ড অ্যাড এগুলো করা শিখতে হবে তাহলে টোটাল বিষয়টা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি জিনিসটা কি আমাদের কি করতে হবে সেন্সের পরিবর্তন টাইমের পরিবর্তন একটা কথা যখন আমি বলবো কথা বলতে গেলে তোমার একটা ভার্ভ লাগবে তো সেই ভার্ভটাকে কিভাবে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সময়ে কিভাবে ঘোরানো যায় কথাটাকে বুঝতে পারছেন কেউ কি বললাম আগে বলছেন জিনিসটা কি শেখা পরে শিখতে আপনি অনেক জায়গা থেকে পারবেন অনেক কিছু শেখা যাবে এসব ক্লাস অনেক ইউটিউব চ্যানেলেও পাবেন সার্চ দিলে বাট এই যে কথাগুলো আমি বলছি এই কথাগুলো কোথাও পাবেন না যেভাবে আমি বোঝাচ্ছি যে জিনিসটা তো আমি করব বা পড়বো আপনারা তো এর আগে অনেকেই টেন্স জানেন টেন্স পড়ছেন বিভিন্ন স্ট্রাকচার পড়ছেন বাট টেন্সটা কি কেন লাগে কোন কারণে পড়তে হয় পড়লে কি লাভ হয় কোন কাজে লাগে সেটা তো আপনারা জানেন না তাই না তো আমি সেই কথাটা আপনাদেরকে বলছি যে এই যে ভার্বের ফর্ম বা টেন্সের স্ট্রাকচার কেন জানতে হয় কথাকে ঘুরাতে হয় কথাকে পরিবর্তন করতে আমি বাংলায় কথা বলতেছি মনে করেন আমি গাছ থেকে একটা আম 
পারতেছি এই যে পাড়া পয়কার রয়কার আম পারতেছি এই পাড়া শব্দটার ইংলিশ ওয়ার্ড কি এই জিনিসটা অর্থাৎ এই ভারটা যদি আপনি না জানেন আপনি কিন্তু কোনোদিন আপনি গাছ ইংরেজি জানেন ট্রি আম ইংরেজি জানেন ম্যাঙ্গো আ আমি ইংরেজি আই এখন এই ভার্বের ইংলিশটা যদি আপনি না জানেন আপনি কিন্তু কথা বলতে পারবেন না ভার্বটা সবার আগে দরকার হয় বাট এই ভার্বটা তো জানতে হবে ইভেন এটা জানার পরে আবার এর ফর্ম জানতে হবে এর পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপাল ফর্ম এইটা জানতে হবে এইটা জানার পরে এগুলোকে আবার টেন্স মডেল সেমি মডেল এর স্ট্রাকচার মেইনটেইন করে এক একটা স্ট্রাকচার এক এক ধরনের ফর্ম বসে সেই ফর্মটা বসাতে হবে এইটা যখন আপনি পারবেন আপনি ইংলিশ পেরে যাবেন এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে এই এর বাইরে আর কিছু না কেউ কি বুঝতে পারছেন এই যে ক্যাশ মানে ধরা তো আমি মাছ ধরতেছি আই এম ক্যাশিং ফিস এখন এই ধরতেছি বাংলায় আপনি বললেন এখন এই ধরা শব্দের ইংরেজি যে ক্যাশ এই জিনিসটা যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি কথা বলতে পারবেন না ইংলিশে এইটাই আপনাকে জানতে হবে মাছ ইংরেজি আপনি দেখবেন আপনি জানেন না জানলে ওটা পারা যায় অটোমেটিক্যালি চলে আসে অবজেক্ট সাবজেক্ট এগুলোর ভোকাবুলারি লাগে না ভোকাবুলারি মেইনলি ফার্বের ভোকাবুলারি লাগে ফার্বের অর্থ যদি আপনি না জানেন সেন্টেন্স এর অর্থ আপনি করতে পারবেন না সম্পূর্ণ মানে প্রথমে আপনি আটকে যাবেন ঠিক আছে তো ভার্বের অর্থ জানতে হবে এবং ভার্বের শুধু অর্থ জানলে হবে না সেই ভার্বের ইংলিশ ওয়ার্ডটা জেনে তার আবার এই যে একটা পাস্ট ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আছে আমাকে এইটা জানতে হবে এইটা জানার পরে এইগুলোকে আবার টেন্স মডেল সেমি মডেল প্যাসিভ ভয়েস এদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী এদের বিভিন্ন ফর্ম বসায় একটা সেন্টেন্স তৈরি হয় একটা সেন্টেন্স এর সেন্স আসে একটা সেন্টেন্স এর টাইম বা থট এর পরিবর্তন হয় কথা কি বুঝতে পারছেন এই ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে এই এর বাইরে কিছু না যারা স্পোকেন ইংলিশ বলেন স্পোকেন ইংলিশ কিছু না এইটাই এর বাইরে আর কিছু না স্পোকেন ইংলিশ মানে কি এই জিনিসটাই এই জিনিসটাই আমরা পারি না আমরা ইংলিশে যখন স্পিচ দিতে যাই আমরা বুঝে পারি না যে আমি একটা কথা বলবো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হবে ঠিক কোন ধরনের স্ট্রাকচার মেনটেন করে কথা বলবো কথা যখন আমি বলতে পারতেছি না তখন আমি মনে করেন একটা কথা আমি বললাম একটা সেন্টেন্স আমি বললাম একটা টপিক এর উপর পরে আরেকটা আইডিয়া আমি জেনারেট করতে পারতেছি না কেন পারতেছি না কারণ আমাদের মাদার টাং বেঙ্গলি কথাটা আমি আগে বাংলায় ভেবে ফেলি আমরা ইংলিশে কোনো কিছু বলতে গেলে প্রাইমারি লেভেল আগে বাংলায় সেটা ভেবে ফেলি দেন সেটাকে কনভার্ট করে সাজিয়ে গুছিয়ে ইংলিশে লেখার চেষ্টা করি এখন একটা কথা যখন আমি বাংলায় ভাবতেছি ওই জিনিসটাকে ঠিক ইংলিশে আর আমি কনভার্ট করতে পারি না যে বাংলায় যে এই কথাটা আমি বললাম এটা ঠিক কোন টেন্সে হবে কোন স্ট্রাকচারে আমাকে এই কথাটা বলতে হবে ইংলিশে कथा समय আবার বলবো খেয়াল করেছেন বোঝার চেষ্টা করবে তাহলে দেখেন আমাকে কি করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে এখন পরিবর্তনটা কিভাবে হচ্ছে দেখেন বোঝার ট্রাই করেন খেয়াল করেন এই যে এই ফাইলটা এটা আমি ফ্রি কালার যারা করছিলেন সবাই তো হয়তো দেখেন নি এটা বাট যারা ছিলেন তারা হয়তো দেখছিলেন আমি বলছিলাম কি যে একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে যেটা বলছি ফার্স্টে আমার সাবজেক্ট থাকে যে স্টার্টার মানে কি সাবজেক্ট যেটা শুরুতে থাকে সাবজেক্ট মানে কি একটা সেন্টেন্স এর যে কাজ করে যে শুরু করে কথা যে বল আই হতে পারে উই হতে পারে ইউ হতে পারে হি হতে পারে সি হতে পারে দে হতে পারে রানা হতে পারে এগুলো একটা সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসে দেন আমার এই অবজেক্ট বা এক্সটেনশন বসে এটা সাবজেক্ট আর ভার্ব যদি পাশাপাশি বসাতে পারেন কারেক্ট ফর্ম মেনটেন করে অবজেক্ট আপনার অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় আপনি পেরে যাবেন তো যেমন দেখেন আই রাইট আ লাইটার আমি একটা চিঠি লিখি এই রাইটের একটা পাস্ট ফর্ম আছে যেটাকে বলে রোড এর মানে আমি চিঠি লিখেছিলাম আপনি এই রাইটের জায়গায় যখনই বলছেন আই রোট এ লেটার আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম এখানে আপনি যখন বলছেন আই উইল রাইট এ লেটার আমি একটা চিঠি লিখবো উই সিং আ সং আমরা গান গাই এই সিং এর পাস্ট ফর্ম স্যাং আপনি যখনই বলছেন উই স্যাং আ সং আমরা গান গেয়েছিলাম তারপর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম উইল সিং আপনি যখনই বলছেন উই উইল সিং আ সং আমরা গান গাইবো ইউ ওয়াচ টিভি তুমি টিভি দেখো ইউ ওয়াচ টিভি তুমি টিভি দেখেছিলে ইউ উইল ওয়াচ টিভি তুমি টিভি দেখবে এটা এটা হচ্ছে ভার্বে ফিউচার কোনো ফর্ম হয় না এই যে আমি এই পাশে দেখালাম যে আপনাদের এই যে থার্ড ফর্ম গুলো দেখালাম না এগুলো কিন্তু না মানে এইগুলো কিন্তু এইখানে এটা না 
এই যে এই পাশে যেটা দেখেছি এটা কিন্তু ওই থার্ড ফর্ম না থার্ড ফর্ম গুলো পারফেক্ট টেন্সে বসে বা প্যাসিভে বসে এটা এটা কোনো ফর্ম না এটা মূলত ফিউচারের কথা মানে এই যে প্রেজেন্ট ফর্ম এই প্রেজেন্ট ফর্ম গুলোর আগে শেল বা উইল বসালে কথাটা ফিউচারে চলে যায় ফিউচার মানে আমি করব যাব খাবো মানে এই তিনটা সেন্স বোঝেন আমি যখন এই প্রেজেন্ট সিম্পল বা ভি অন বসাচ্ছি অর্থাৎ ভার্বের এই ফর্ম গুলো বসাচ্ছি মানে একদম রুট ফর্মটা যখন আমি বসাচ্ছি তখন আমার ডেফিনেশনটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলা হচ্ছে ডেফিনেশনটা হচ্ছে কোন একটা কাজ প্রতিদিন হয় রেগুলার হয় এজ ইউজুয়াল হয় নিত্য নৈমিত্তিক হয় দই নন্দিন কোন একটা কাজ করা হয় আমি ভাত খাই বই পড়ি কাজ করি স্কুলে যাই ছবি আঁকি টিভি দেখি গাড়ি চালাই জাস্ট কাজটা করে থাকি এরকম না এখন করতেছি জাস্ট করি এজ ইউজুয়াল প্রতিদিন করি এইটা বোঝাতে গেলে সাবজেক্টের পরে এই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ বি ওয়ানটা বসাতে হয় আর যখনই আপনি রোড স্যাং নিউ প্লে ড্রপ ড্রিউ এট ওয়েন্ট এগুলো বসাচ্ছেন এগুলো কখন বসাচ্ছেন এর ডেফিনেশনটা কি এটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে সাবজেক্টের পরে ভি টু পাস্ট ফর্ম প্লাস সাবজেক্ট এটা হচ্ছে একটা কাজ করা হয়ে গেছে তার কোন ফল বা রিয়েকশন আর নেই বাংলা ক্রিয়াপদে ল বা লাম আসে আমি টিভি দেখেছিলাম তারা এসেছিল সে বই পড়েছিল সে ভাত খেয়েছিল তারা কাজ করেছিল তুমি এটা নিয়েছিল সে দিয়েছিল সে পড়েছিল তারা লিখেছিল তারা এসেছিল সে গাড়ি চালিয়েছিল সে ছবি এঁকেছিল তুমি ফুটবল খেলেছিল এরকম কোন একটা কাজ হয়ে গেছে তার কোনো ফল বা রিয়েকশন নেই সাবজেক্টের পরে ভার্বের এই ফর্মটা বসে এই পাস্ট ফর্ম বসে আর এরপর হচ্ছে এই যে উইল প্লাস প্রেজেন্ট ফর্ম এটা হচ্ছে ভবিষ্যতে কেউ কোনো কিছু করবে বাংলা ক্রিয়াপদে ব বা বে বেন এগুলো আসে আমি যাব আমি খাবো আমি পড়বো আমি লিখবো আমি চলবো আমি দিব আমি নিব এমনি করব এরকম কোনো কিছু ব মানে ভবিষ্যতে কোনো কিছু হবে তখন আমার এই উইল প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হয় আর তারপরে আপনার অবজেক্ট বসে যায় যেমন আমি আপনাদের এখানে একটা প্রেজেন্টেশন দেখাইছিলাম আহ এটা কেউ দেখছিলেন কিনা জানি না নেক্সট ক্লাস আপনি এটা করে আনবেন আমি আপনাদের কাছে ধরবো সেটা হচ্ছে কোথায় ছিল যেন এটা এটা অনেকেই দেখছিলেন এই যে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস এর প্রেজেন্টেশন যেমন আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আপনি প্রতিদিন কি করেন আপনার প্রতিদিনের কাজগুলো কি হোয়াট ডু ইউ ডু এভরি ডে হোয়াট ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস কোন ধরনের কাজগুলো আপনি ডে টু ডে লাইফে করে থাকেন প্রতিদিন করে থাকেন তো এইটাকে আপনি ইংলিশে কিভাবে ডিসক্রাইব করবেন যে আমি প্রতিদিন এই টাইমে উঠি ওইখানে যাই অফিস করি অফিস থেকে এই টাইমে লাঞ্চ করি এই টাইমে অফিস থেকে বাসায় ফিরি এই টাইমে এই দিন এই দিন ঘুরতে যাই এই টাইমে ফ্যামিলিকে টাইম দেই এই সময় ডিনার করি বা এই সময় ঘুমাই এই যে কথাগুলো আমি বললাম বাংলায় এটাকে ইংলিশে কিভাবে ডিসক্রাইব করব জাস্ট একটা কাজ এজ ইউজুয়াল হয় প্রতিদিন হয় কোনো কিছু বলতে গেলে ইংলিশে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ধরতে হয় যে আমি যে টপিকটার উপর কথা বলবো আমি স্পিচ দিব আমি কোন ধরনের স্ট্রাকচার কোন ধরনের সেন্সে আমি বলবো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হবে এগুলো সব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সে বলতে হয় যে ডেইলি হ্যাবিট রেগুলার ওয়ার্ক যেমন কথাটা বলার জন্য মানে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য এখানে একটা গ্রিটিংস দেওয়া আছে যে আসসালামু আলাইকুম গুড আফটারনুন পিউ অল আই এম সাকিব বিফোর ইউ আমি আপনাদের সামনে সাকিব বলছি আই এম রিয়েলি গ্লাড টু শেয়ার মাই ফিলিংস আমি সত্যি আনন্দিত আমার অনুভূতিটা ব্যক্ত করতে পেরে আই ট্রাই টু সেই সামথিং অ্যাবাউট মাই ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস দেন আই গেট আপ দেখেন এই যে ইয়েলো কালার দিয়ে হাইলাইট করা ভার্বের ফর্মে আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এভরি ডে আমি প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি দেন আই ব্রাশ মাই টিথ তারপর আমি আমার দাঁত ব্রাশ করি দেন আই ওয়াশ মাই ফেস and take ablution for fajr prayer tar par ami mukh dhui ebong uju kori fajrer namazer jonno after that i do some exercise tar par ami kichu byam kori just i do then i refresh myself ami fresh hoy and take my breakfast ebong amar breakfast kori and i get ready to go to office at 9:30 am ebong ami 9:30 er dike office e jawar jonno ready hoy and i start doing my work tar par ami amar task shuru kori then i take lunch at 2 pm ami dui ta lunch kori then I come back, come back from office at 5 p.m. I mean, past time office take a body free. Then I spend some time with my family. তারপর আমি আমার পরিবারের সাথে কিছু সময় কাটাই স্পেন্ড এটা আমার ভার মানে সময় কাটানো বা ব্যয় করা দেন আই লার্ন ইংলিশ ফর ওয়ান আওয়ার আমি এক ঘন্টার জন্য ইংরেজি শিখি অ্যান্ড আই টেক মাই ডিনার অ্যাট টেন পিএম আমি দশটায় ডিনার করি দেন আই গো টু বেড ফর স্লিপিং অ্যাট ইলেভেন পিএম আমি এগারোটায় ঘুমাতে যাই বেড়ে অ্যান্ড দেন ক্যান সি কি লেখা আছে I go to bed. Uh -huh. That's all about my daily activities. Thanks for patience, Alex. So, this is what we have done. We have done a lot of work. 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 Now, let's see. 
আমি যদি এই কথাটাকে ঘুরাতে চাই আমি এই যে ভার্বের ফর্মের কথা বলছি ভার্বের ফর্ম কেন জানতে হবে কেন আমাদের লাগবে আমাদের অর্থের পরিবর্তন করতে হয় এটা তো আমি বললাম যে আমি প্রতিদিন কি করি বা আপনি প্রতিদিন কি করেন সেটা বলেন এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে আজকে আপনি সারাদিন কি করেছেন হোয়াট ডিড ইউ ডু টুডে অথবা গতকালকে সারাদিন কি করেছিলেন আপনার গতকাল সারাদিন কি কি কাজ ছিল কোন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস গুলো আপনি রোল করেছিলেন আপনি পালন করেছিলেন কোন কাজগুলো গতকালকে আপনি করেছিলেন এখন আপনি আমাকে বলছেন যে আমি গতকাল ওইখানে গিয়েছিলাম ওই রিলেটিভের বাসায় গিয়েছিলাম ওইখান থেকে ওর সাথে দেখা করেছিলাম এই টাইমে বাসায় ফিরেছিলাম তারপর ভাত খেয়েছিলাম ক্লাস করেছিলাম এই টাইমে ঘুমাইছিলাম এই যে পড়েছিলাম গিয়েছিলাম পড়েছিলাম নিয়েছিলাম দিয়েছিলাম আমাদের দরকার কিন্তু এইটাই তো এই কথাগুলো বলার জন্য আমাকে কি করতে হয় জানেন সাবজেক্ট অবজেক্ট সেম থাকে এই পরিবর্তনটা হয় এই ভার্বের ফর্মে এখানে দেখেন গ্রিন কালার দিয়ে ভার্বের ফর্ম গুলো দেওয়া এইখান থেকে দেখেন এই যে এই গেটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে গট I got up early in the morning yesterday. I got up early in the morning yesterday. Then I brushed my teeth. I washed my face. I took ablution for Fazal prayer. Then 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 I took ablution for Fazal prayer. তারপর আমি ফ্রেশ হয়েছিলাম এবং আমার ব্রেকফাস্ট করেছিলাম দেন আই গট রেডি টু গো টু অফিস আর কলেজ অ্যাট নাইন থার্টি এম সাড়ে নটার দিকে অফিস এবং কলেজে যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছিলাম দেন আই স্টার্টেড ডুইং মাই ওয়ার্ক আমার কাজ শুরু করেছিলাম দেন আই টুক লাঞ্চ টেক এর পাস্ট ফর্ম কি টুক দেখেন বোঝার ট্রাই করেন গেট এর পাস্ট ফর্ম গট ডু এর পাস্ট ফর্ম ডিড ব্রাশ এর পাস্ট ফর্ম ব্রাশ তাহলে স্টার্ট এর পাস্ট ফর্ম স্টার্টেড then i came back came at past from came i came back from office at 5 pm i passed the office theke bashay firechilam i spent some times with my family I spent s p e n d I spend er past from spent then i learn english for ekhane learn hobe e d hobe thik ache er por ki i took my dinner ha breakfast kon ta bolen first er हिस्टोरिकल प्लेस Uh, did you do any kinds of picnic recently if you uh, if you have any experience about picnic or if you have visited any kinds of historical place please share your idea your experience how did you do that so ei kotha gulo apni amake kibhabe express korben amar samne kibhabe bolben prottekta kotha bolte gele verb er past form use kore amake bolte hobe past activities past form e apnake kotha bolte hobe even ami jodi future eo kotha bolte chai ami jodi apnake boli je ekhon ei je rat 8 ta 45 baje apnar apnar amar class korchen agami kal apni ki korben apnar agami kal ke sara diner kaj ki hobe what will you do on tomorrow what will be your tomorrow's activity so what will you tell to me on this topic so you can say that ami agami kal ei shomoy ghum theke uthbo oi khane jabo or shathe dekha korbo oi time e office e jabo lunch korbo oi time e bashay phirbo tar pore ektu khoborer kagoj porbo family er shonge ektu shomoy katabo tar pore dinner korbo apnar class korbo ei je korbo ami korbo jabo khelbo porbo likhbo ashbo khabo dibo nibo ei kotha gulo bolte gele amar উইল মানে ফিউচার টেন্স এর ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের আগে একটা উইল বসাতে হচ্ছে যেমন দেখেন এইখান থেকে আই উইল গেট আপ আর্লি ইন দা মর্নিং এখানে টুমোরো হবে আই উইল গেট আপ আর্লি ইন দা মর্নিং 
টুমোরো আমি আগামীকাল খুব সকালে ঘুম থেকে উঠবো দেন আই উইল ব্রাশ মাই টিথ আমি আমার দাঁত ব্রাশ করব আই উইল ওয়াশ মাই ফেস আমি মুখ দুব আই উইল টেক অ্যাবলিউশন ফর ফজর প্রেয়ার আমি ফজরের নামাজের জন্য উজু করব আই উইল ডু সাম এক্সারসাইজ এখানে উইল ডু হবে তারপর আমি কিছু ব্যায়াম করব জাস্ট উইল প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নট পাস ফর্ম দেন আই উইল রিফ্রেশ মাই সেলফ অ্যান্ড টেক মাই ব্রেকফাস্ট আই উইল গেট রেডি টু গো টু অফিস সো এইভাবে কথাগুলোকে আপনি ফিউচারে ব্যবহার করতে পারবেন আপনাদের এই ফর্মগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার আপনাদের আমি স্পোকেন সিরিজ শুরু করছি সব কথা বলতে হবে প্রচুর পরিমাণে স্পিকিং করতে হবে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে আমার আমার কিন্তু গ্রুপ আমার ফেসবুক গ্রুপ আছে আপনারা কেউ জয়েন হয়েছেন কিনা আমি জানি না আপনারা কেউ আছেন কিনা ফেসবুক গ্রুপে কিন্তু অন্যান্য ব্যাচরা প্রেজেন্টেশন দেয় ডে ডেট লিখে প্রেজেন্টেশন তারা সিরিয়াল ওয়াইজ দেয় প্রত্যেকের প্রেজেন্টেশন রেকর্ড করা থাকে যে আমি কতগুলো প্রেজেন্টেশন দিলাম কতগুলো হলো তো এখন থেকে আপনাদের এটা করতে হবে এই যে তিনটা টপিক আমি দিলাম এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আপনারা দেখতে পারছে বাট এইটা আপনারা পড়বেন দেখবেন বুঝবেন বোঝার পর হুবহু এইটা বলবেন না আপনারা নিজেদের ডেইলি লাইফে কোন কাজগুলো করে থাকেন সেইটা আপনি ব্যক্ত করবেন সেইটা আপনি এক্সপ্রেস করবেন কথাটা বুঝতে পারছেন আপনার ডে টু ডে লাইফে আপনি কোন কাজগুলো করে থাকেন সেইটা আপনি এক্সপ্রেস করবেন আগামীকাল কি করবেন সেইটা বলবেন গতকাল কি করেছিলেন সেইটা বলবেন এইখানে যে ভার্ব গুলো আছে এইটা ছাড়া হয়তো নতুন কোন ভার্বের ব্যবহার বা মানে ইউজ আপনার করতে হতে পারে এবং সেটা করতে হবে মডিফাই করতে হবে নিজেকে এটা করতে পারলে আইডিয়া জেনারেট করতে পারলে প্রেজেন্টেশন দিতে পারলে আপনি খুব দ্রুত এগোতে পারবেন দেখেন এর আগেও তো আপনার টেন্স করছেন আমি কি বললাম আমি যে এই যে ক্লাসটা আপনাদের নিলাম এই যে কথাগুলো এতক্ষণ বললাম এই সব কিছুর বাইরে দিয়ে কথা বললাম না দেখেন আমি কিন্তু চেষ্টা করি মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে বোঝানোর কোন বইয়ের ভাষা বা কোনো কিছু না অর্থাৎ আমি এইটা বুঝতে পারি যে একটা স্টুডেন্ট কি হলে বুঝবে কতটুকু হলে সে পারবে তাকে কোন জিনিসটা বোঝানোর দরকার সে পারে না কেন তার রিজনটা কি এই সাইকোলজিক্যাল থিংস বা এই বিষয়টা আমি বুঝতে পারি আমি ধরতে পারি সেইভাবেই কিন্তু আমি স্পিচ দিই এই যে প্রথম থেকে যদি কেউ অ্যাটেন্টিভলি ক্লাসটা করেন এই যে আটটা দশ থেকে এখন আটটা সাতচল্লিশ বছর যে কথাগুলো আমি বলে আসছি কোনো বইয়ের ভাষার কোনো কিছু বলছি আমি সব সময় কথাগুলো কোন দিকে ফোকাস করছি যে আপনি কথা বলবেন কিভাবে কথা বলতে পারি না কেন আমরা বাধা কোন জায়গায় দরকার কি কি লাগে কোন জায়গার পরিবর্তন করতে হয় আমি সব সময় এই কথাগুলো বললাম না এতক্ষণ ধরে ক্লাসে বলেন তো একটু আপনারা যারা প্রথম থেকে ক্লাস গুলো করছেন বুঝতে পারছেন কিছু আমার কথাগুলো এইভাবে এইভাবে কোন জায়গায় পাবেন না কোথাও পাবেন না এইভাবে এই যে কথাগুলো আমি বলছি এরকম কোন টিচার কোন বইয়ের ভাষা কোন বই দেখে এইভাবে শেখা যায় না পারা যায় না তো এই জন্য এই যে আপনার কোর্স করতেছেন ভর্তি হয়েছেন ক্লাস করতেছেন এর বেনিফিট এইটাই ক্লাস মিস করবেন না কেউ এখন আপনাদের আমি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি এই তিনটা প্রেজেন্টেশন আপনারা নেক্সট ক্লাসে কি করবেন বলেন তো নেক্সট ক্লাসে কি করবেন নিজেদের লাইফে যে কাজগুলো করেন একটা ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস একটা পাস্ট অ্যাক্টিভিটিস একটা ফিউচার অ্যাক্টিভিটিস কথাগুলো <laughs> আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব 
এই ফাইলটা দেওয়ার পরে এই ফাইলটা আপনারা নিজেদের মতো করে পড়বেন ক্লাস রেকর্ডটা পারলে দেখবেন যাদের দরকার হবে যাদের দরকার না দেখার দরকার নেই এই প্রেজেন্টেশনটা আমি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি এইটার উপর ভর করে অর্থাৎ এটাকে স্যাম্পল হিসাবে নিয়ে নিজের মতো করে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন আপনি নিজে আপনার লাইফে প্রতিদিন যে কাজগুলো করেন গতকাল যেগুলো করেছিলেন আগামীকাল যেটা করবেন এইটার উপর ডিপেন্ড করে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন কথা বুঝতে পারছেন নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ডু ডাস ডিড এগুলোর ব্যবহার বা সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস এসব পরে দেখবো আমরা পরে করবো আগে না আগে কনফিডেন্ট আনতে হবে কথা বলতে হবে স্পিচ দিতে হবে কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি আমি ক্লাস রেকর্ড পাঠিয়ে দিবাইল 